Good evening. Good evening, everyone. How are you? Great. Thank you for answering. <laughs> Just one person in this class, clearly. <laughs> All right. Happy Monday. Happy beginning of the week. I hope you had a great weekend and that you're ready for the last two sessions. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Espero que hayan descansado, repuesto baterías el fin de, y que estén listos para las últimas dos sesiones, right? Today we have um, a little bit of class, but we also have final exam. Tenemos un poco de clase, pero también vamos a ver el examen final um, a mediados de la clase. Y mañana solamente es para repaso general. Mañana sí, todo lo que vimos va a estar en práctica. Mañana es conversation day, ¿ok? Mañana es el día en que ustedes comprueban ah, por medio de conversación. Esto aprendí, esto no aprendí, esto me falta, all right, etc., etc. Están ahí. <ríe> Nadie me dice nada. No. Ok, teacher. <ríe> Thank you. Ok, teacher. Perfect. Ok, um, ¿quiénes ya avanzaron en el examen? Yo, yo ya terminé toda la plataforma. Yo ya lo terminé también. Yay, perfect. That's really good. Eso está perfecto. Así con los que, um, pues igual podemos ir ayudando a los que faltan ahora en, cuando veamos el examen. Um, idealmente para mañana ya todos tienen que haber terminado la plataforma porque mañana a la medianoche ya no van a poder accesar. Así que, y es necesario que esté terminada porque entre más pronto ustedes lo hagan, más pronto pueden empezar el papeleo para el siguiente módulo, ¿de acuerdo? Ok, veamos, Claudia. Sí, teacher, fíjese de que yo mañana solo termino la plataforma, el examen, porque el día de mañana yo tengo una cita a las seis y media de la mañana y me van a sacar una muela, entonces no voy a poder participar en la clase de mañana, voy a poder oírla, pero no participar. Vaya, está muy bien. Ideal, ajá, lo que les digo, mañana es el día en que ustedes ponen, a, ponen en práctica y comprueban que, que hicimos todo este mes. De verdad, de verdad aprendí, puedo hablar en, en inglés en esos dos tiempos gramaticales, que tanto puedo hablar en inglés en esos dos tiempos gramaticales, ¿verdad? Igual usted se puede ir considerando, Claudio, aunque no participe, va a estar ahí, ¿verdad? Así que está muy bien, no se preocupe. Ok, do you see the presentation? Ya ven la presentación. Yes. Yes. Okay, we have the guiding structure. El último tema que hemos visto es WH questions, also known, también conocidas como information questions, ¿verdad? Y las ocupamos para qué? Para piezas de información específicas. No son preguntas de sí o no, son preguntas de información o de WH, WH questions. What is the guiding structure? ¿Cuál es la estructura guía? Veamos. Who wants to read the structure? Can you read the structure? One volunteer to read the structure? Veamos un voluntario para leer la estructura. Sofía, please. WH word plus verb to be plus subject plus verb ing plus complement. Thank and, you. Uh, mark uh -huh. uh, question. Question. <laughs> question mark. Question mark. Uh -huh. Very question good. Mark. Yes. Do you have an example, Sofía? Um, I know. <laughs> no tengo no. nada en mi cabeza ahorita. Y el cerebro traicionando, no sé. Sí. Es que como right. acabo de bajarme del bus, parece. <laughs> Don't worry. Acá tenemos varios. Leamos el primero, Sofía. Ok. What is Marcos eating right now? Uh -huh. ¿Qué está comiendo Marcos ahora mismo? Right now. Mm -hmm. Okay, thank you. He, he, ¿Cómo lo contestaría, Sofía? He eating pizza right now. He eating pizza right now. Uh, he is eating right now. Exactly, he is eating pizza right now. Very good, Sofía. Thank you. Okay. Um, veamos, Yesenia, please. Question number two. Let's read it, please. What are they doing? Uh -huh. How would you answer? ¿Qué me la contestaría? Um, they are playing soccer. 
Perfect, yes. What are they doing? Uh, they're playing soccer, correct? Very good. Number three, uh, volunteer for number three and number four. Let, veamos. Voluntarios para número tres y número cuatro. Mitch. Thank you. Veamos, David. Number three. What are Michelle and Jessica drinking? Mm -hmm. mm, they, they are drinking coffee. Perfect. That is correct. Good. And number four? Sigo. Yes, David, you can continue. Veamos. What am I saying? Mm -hmm. What am I saying? ¿Qué estoy diciendo yo? Veamos. I, I'm talking about the uh, WH question. Perfect, correct, David. That is correct. I'm talking about WH questions. Um, preposiciones. Hay un, hay un par de cositas de detalles con el verbo saying and talking. Los dos son hablar. Okay, say and talk. Los dos son hablar. La diferencia es cómo los usamos. Cuando usted dice, um, perdón, speak and talk, son los que le quiero mencionar. Cuando usted dice speak, el verbo hablar, speak, usted puede decir speak to, speak with, ¿verdad? Por ejemplo, I am speaking with my students. Yo estoy hablando con mis estudiantes, yo estoy conversando, ¿verdad? Y talking, talking es más de hablar específicamente con alguien sobre algo, no tanto conversando, sino hablar de un punto en específico. Por ejemplo... Um, my boss is talking to my coworker. Mi jefe está hablando con mi compañero de trabajo. Cuando ustedes ocupan el verbo speak, ocupan la preposición with. Hablando, conversando con. Speaking with o speak with. Y cuando ocupan el verbo talking, sería talking to o talk to. ¿Ok? A menos que sea sobre un tema, lo que acaba de hacer David. I am talking about. Estoy hablando sobre. Ahí sí es about. ¿Ok? Solo para que puedan conectar las proposiciones con los verbos correctos. Ok. Instructions. Who wants to read? Fernando, ¿le damos las instrucciones, please? Fernando Leonel, ¿le damos las instrucciones, please? Work individually. Ajá. Uh -huh. Ready to... WH question in present progressive. Correct. Work individually. You're going to create two WH questions in present progressive. Okay. Van a ser dos preguntas de información usando presente progresivo. Acordémonos, puede ser who, quién, when, cuando, what, el qué, where, a dónde, why, por qué, okay. Diferentes versiones. How, cómo. So it can vary. Um, no sé si les mostré esta otra, pero se la voy a incorporar ahorita. En el chat se la voy a poner. Esta otra pregunta de WH, que sería How often? How often? No sé si se las incorporé la primera vez, pero si no, acá la tienen. La pueden utilizar. How often es qué tan seguido. ¿Ok? ¿Qué tan seguido? ¿O con qué frecuencia? Okay. For example, how often are you having English classes? Um, David, how often are you having English classes? What is what are you having? Having, teniendo. <laughs> ¿Qué tan seguido está teniendo clases de inglés? Teniendo. Uh, for. I am for, having. I am having for. Mm -hmm. Four um, times. Four times. A week. A, a, okay. A week. Veces se dice times en inglés. Times como tiempo con ese times, veces. Okay. Si usted quiere decir una vez, one time. Two times, dos veces y así, ¿verdad? Per week. Per quiere decir a la. Por ejemplo, per week, a la semana. Per month, al mes. Y así, ¿verdad? Per year al año. ¿Ok? Así que esta otra pregunta de WH que pueden incorporar cuando quieren saber la frecuencia de algo. Así que tenemos dos minutos, son las ideas, a las 12 iniciamos con las preguntas. 
importante, son preguntas de información que ustedes le van a hacer a sus compañeros, a alguno de sus compañeros o compañeras. Así que tienen que ser lógicas, ¿ok? In present progressive, please. No vamos a hacer preguntas en presente simple. Has to be present progressive. If you have questions, let me know. Tenemos un minuto más todavía. Y los que ya vamos terminando, podemos levantar la mano y vamos iniciando. Thank you, Yesenia. Veamos. Yesenia, vamos a esperar que terminen los demás para darle con quién a quién no va a preguntar. Tengo un minuto. Ok, thank you, María. Yesenia, usted le pregunta a María. Ok, María, what time are you taking your class? ¿Qué tengo que contestar, Tiche? Lo que le están preguntando, María. Ahorita ya están ustedes solos, ya estamos en el último, penúltima clase. Y si no, pregúntele a, a pídele ayuda a Yesenia. Ok, ahora se van a apoyar entre ustedes. Yo solo voy a estar dando el mínimo apoyo. Ok, veamos. Okay. Si necesita que se la repita, dígale, Yesenia, please repeat. Best, uh, Yesenia, please repeat. Okay, uh, what time are you taking your class? Uh -huh. es, me está diciendo que a diario. ¿A qué hora? What time? ¿A qué hora tomas tu clase? Uh -huh. Ah, okay. Le tengo que responder. Claro que sí, María. Y le tiene que responder en presente progresivo, porque ella le está preguntando a qué hora estás tomando tus clases. Ok. Usted inicia, I am taking. I am taking. Uh -huh. Y continúa con el resto de información que ya se ni le pidió. I am taking his class. Uh -huh. ¿A qué horas? ¿A? A A uh -huh. PM. A PM. Very good, Maria. Yesenia, second question, please. Okay. How often are you practicing your English? Uh -huh. Me está preguntando si puedo inglés. Uh -uh. Le está haciendo la pregunta que yo les acabo de poner en el chat. How often? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué tan seguido? Ella le dijo, how often are you practicing English? Practicando. ¿Con qué frecuencia está practicando? Vamos, intentemos, María. Eh, armemos el inicio. Mm. Is Puedes responder, I am practicing English. I am practicing English. ¿Cada cuánto, María? Mm, diario, ¿cómo se dice? Every day. I am practicing English. Every? Every, every? Day. Day. Correct. Thank you. Muy bien, María. Muy bien. Thank you, Yesenia. María, usted le hace dos preguntas. Ah, ¿Dónde están los demás voluntarios? Que pasaron como 20 minutos y ustedes no me están levantando las manos. Vamos a empezar a llamar al azar. María, usted le hace la pregunta a Amanda del Carmen Guardado, por favor. Veamos. Oh, oh, ok. Me oye la muchacha. Amanda le escucha. Sí. Ok, thank you. Bye. How often do you do crean? Uh -uh. No puede ser do you. Estamos en presente progresivo. How often are you? Y un verbo en ING, María. Ah, ok. How often do you are, are you? Are you uh -huh. do crean? ¿Qué, ¿Qué quiere preguntarle? ¿Qué tan seguido hace usted limpieza? Mm. How often are you? 
cleaning. Repeat. Okay, okay. How often are you cleaning? cleaning. Uh -huh. Amanda. ¿Cómo se dice limpieza? Cleaning. Usted dice, I am cleaning. Y dice, I am cleaning ¿no? today, to, todos los días. <laughs> every day. Every day. Uh -huh. Very good. I am cleaning every day. Thank you. María, second question. Segunda pregunta, María. What in your family is broke? ¿Qué quiere preguntar, María? Veamos. ¿Quién de su familia es moreno? Uh -uh. Estamos en presente progresivo, María. Tiene que ser con ah. Puede preguntarle, what is your family doing? ¿Qué está haciendo tu familia? What is your family doing? What is your family doing? My family is um, cooking. 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 Ajá, cocinando. Very cocinando. good. Thank you, María. Muy bien. Um, hay que practicar el presente progresivo, María. Ese es el que estamos ahorita. ¿Ok? Um, sí, ok. Ok. Bien, gracias. Para Amanda, usted le va a preguntar a Verónica y Beth, please. What your telephone number? Uh -uh. Esa es en simple present. Tiene que ser en progresivo, Amanda. Algo que esté haciendo. Usted le quiere preguntar algo que esté pasando ahorita. Con WH. Por ejemplo, where are you living? What are you eating? What are you watching? Cosas así. Cosas que, que está haciendo, que está pasando, que está viendo, que está comiendo. Tiene que ser en progresivo, Amanda. Where are you cook family? Where are you cooking? ¿A dónde estás cocinando? Where are you cooking? Repeat. Yes. Where are you cooking? Uh -huh. I'm cooking in my house. Perfect. Second question, Amanda. Mm. Where are you parenting sister? ¿Qué quiere preguntar, Amanda? Veamos. ¿Cuántos hermanos están en su casa? Entonces sería, how many? How many? Brothers and sisters. Brother and sister. Are living. Are living. In your house. In your house. De nuevo, ahora va de un solo. How many brothers and sisters are living in your house? How many in your sister in your house? Uh -uh. No, no nos saltamos palabras, Amanda. Prestemos atención. How many brothers and sisters are how many, living? How many in the sister? Brothers and sisters. Amanda, brothers and sisters. Hermanos y hermanas, brothers and sisters, Amanda. Uy, creo que se quedó en mute, Amanda. Ah, tiene que abrirlo. Brothers and sisters, Amanda. Brothers and sisters. Are living. Are living. In your house. In your house. Uh -huh. Verónica. I, I don't live with my sister. I, live I, am, with I, my... Am, I am not living. I am not, I am uh -huh. not living with my sister. I am living with my husband. Very good. Perfect. Thank you. Ajá, Amanda, repasemos las preguntas de WH con presente progresivo. Ok. Igual tenemos hasta mañana. Acordémonos que ahorita vamos, es como, ahorita es como el repaso final. Mañana es la prueba cuando yo de verdad confirmo si ya lo manejo ese tiempo o me falta repasar el resto. Mañana es pura conversación, ¿right? Para todos, en todos los tiempos que vimos ahorita en este módulo. Um, Verónica, usted le pregunta a Gesiel, please. Ok. Who is talking right now? Okay. Uh, repeat, please. Who is talking right now? 
uh, what I mean in uh, use, use. Veamos, Verónica, dígale qué le está preguntando. ¿Quién está hablando en este momento? Uh -huh. ¿Quién está hablando en este momento? Es um, talking, who is talking? ¿Quién está hablando? Puede ser cualquier is, nombre, cualquier persona. Uh -huh. Who is talking? talking eh, eh, Usted dice fulanito o fulanita is talking right now. Ok. Eh, break, eh, bakery. Ajá. Bakery. Uh -huh. Uh, is this talking talking right now uh, right now uh -huh. no sé cómo se pronuncia eso de Jewish ¿cómo? talking no el de el, el que mencionó ella es que no entendí muy bien who who is who is es who oh. la pregunta quién y el verbo to be is quién es o quién está who is Ok, ya, ya, ya. ya <ríe> no se preocupen, esta es, la parte, esta es la parte buena de practicarlo, que las cosas que no habíamos identificado por oído ahora van a hacer sentido porque ya las estamos practicando, ok? Very good. Uh, second question, Verónica, please. Ok. How often... Ajá. Entonces, eh, ah. eh, ¿cómo decirlo? ¿Con qué frecuencia camina? How often are you to, are you walking? How often are you walking? Caminando. ¿Qué, ¿Con qué frecuencia está caminando? Eh, every day. Ah, pues, I am walking. I am walking every day. Very good. <ríe> Muy bien, Gesiel. Usted le pregunta a Fátima Martínez, por favor. Uh, Fátima, what are you learning in the class? No la escuché. No, ni yo. Fátima. Ah, repeat, please. Le está diciendo, baby. Ah, es decir. What are you learning in the class? I am learning about the present progressive. <laughs> yeah. <laughs> Second question, is yes. Are you working? Uh, no, I don't work. I am not. I am not working. Correct. <risa> Miren, idealmente yo siempre voy a tratar de, de ayudarle, ¿verdad? De auxiliarlos. Pero en la vida real tenemos que hacerlo solito. Yo lo que quiero es que ustedes ya mañana no esperen a que yo los corrija o que yo les diga, es como, no, no, mis, déjenme a mí, yo puedo, yo puedo. <risa> yo lo voy a hacer solito, yo lo voy a hacer solita, ¿right? Intenten. Si en el momento no lo captamos, can you repeat, please? Y si no, le puede preguntar, ¿verdad? ¿Qué, qué me estás preguntando? Si a veces no entendemos o no escuchamos cuestión de audio. Algo importante es que ya empecemos a hacer todo en inglés entre ustedes y no tanto con mi auxilio, porque en la vida real van a hablar con diferentes personas en inglés y cada persona con la que hablan va a tener un acento diferente. Entonces tenemos que ir adaptando el oído, ¿ok? Así que está muy bien. Como vamos ahorita, estamos bien. Traten de auxiliarse menos de mí. Traten de auxiliarse entre ustedes. ¿De acuerdo? Igual yo aquí estoy para, para saltar si es necesario. ¿Right? Fátima, usted le pregunta a David Martínez, please. Uh, what is your car? Mm, that is not present progressive. Pardon. Uh, who is she working? Uh, can you repeat? Who is she working? ¿Cuál es la pregunta, Fátima? Veamos. ¿Con quién camina ella? Mm, falta una preposición chiquitita. With. El con el, en inglés se va hasta el final. Who is she walking with? ¿Con quién cami está caminando ella? Who is she walking with? She's working with me. Very good. <laughs> Fatima, second question, please. Uh, where are you working today? 
Where are you working today? Ver, Fátima. Lo escucho intercortado. No sé si solo me pasa. Working. Trabajando. Where? ¿A dónde? I, I'm working in... In, in a one eh? Okay, very good. Perfect. Fátima, thank you. David, usted le pregunta a Sofía. Okay, Sofía. Where is Veronica studying? Again, where is Veronica studying? Okay, no le voy a postular. <laughs> where, eh, ah, okay. Eh, Veronica is studying matemática. Where, Para ¿a dónde? Ah, ¿dónde? Ah, en sí. Ah, en the high school. All right, in high school. <laughs> okay. In high school. Okay. El where es más que todo para locación. Por ejemplo, she is studying at English Corporativo. Un ejemplo, ¿verdad? Or she is studying at her house. Lo, locaciones. El where es para dónde de locaciones. Very good. Pero estamos bien, estamos bien porque también dio una respuesta. High school. Vamos a asumir que es en la escuela física. <laughs> Thank you. Second question, David. Where are you walking in the park? Mm. Si dice where, y dice park, no, no, no. contestando. <laughs> yeah, yeah. Uh, when are you walking in the park? Ah, when, cuando. When. Mm -hmm. when are you walking in the park? Walking, caminando. <laughs> um, okay, cuando está... Mm -hmm. Um, I walking in the park Monday and Sunday. Very good, correct, Sofia. Usted la pregunta a Ana Guadalupe, por favor, Sofia. Okay, who is teaching the mathematics class? Repeat, please. Who is? Oh, lo va a cambiar. <laughs> Who is teaching the English class? Who is teaching, enseñando? Vicri mm -hmm. is teaching English class. Very good. Sophia, second question, please. Um, why is you using? Uh, is you or are you? Are. Uh -huh. <laughs> Why is why, why are you using the computer? Mm -hmm. <laughs> it's because I am learning English. <laughs> perfect, yeah. Sofia. Perfect, Anna. Very good. Anna, usted la pregunta a Anna Jansi, por favor. Mm. Anna Jansi, what are you doing to next hour? Ana ya se está unida. Repite, por favor. What are you doing to next hour? La siguiente hora, en la próxima hora. What are you doing? Eh, I am eh, watching TV. Ajá. En vez de pasar <laughs> para mañana. <laughs> Second question, Ana, please. <laughs> Tanto necesidad. Where is he driving? Where is? Where is he driving? ¿A dónde está manejando? ¿A dónde está él? Uh -huh. ¿A dónde está él manejando? Uh -huh. Uh -huh. He is uh, driving... Uh, in, in, the, in the street. On the street. On the street. On the street. Ok. Con ese verbo manejar, así como Ana Guadalupe acaba de preguntar, where is he driving? Está correcto. ¿A dónde está manejando? Pero si ella quisiera saber hacia dónde va manejando, ella ocuparía la preposición to al final. Where is he driving to? 
hacia dónde está manejando él. Entonces ya usted no le contesta on the street, usted le dice he's driving to Guatemala, un ejemplo, ¿verdad? Para que puedan conocer diferentes formas de usarlo. David Martínez, veo la mano levantada. Eh, no, tichera, sí la dejé. Ah. <ríe> Qué bárbaro. Ana Yan, si usted le pregunta a Fernando Leonel, por favor. Okay. Eh, how often are you buying gasoline? Oh. <ríe> Repeat, please. How often are you buying gasoline? How often? ¿Con qué frecuencia? Uh -huh. ¿O qué tan seguida? Compra gasolina. Uh -huh. Está comprando gasolina. Está comprando, perdón. Está uh -huh. comprando. I am not um, how buying, far. I am not buying gasoline. Buy, I am not buying gasoline. Uh -huh. okay. Very good. Okay. <laughs> el, por qué, el por qué no tiene que saberlo nadie. <laughs> Second question, in the answer, please. Uh, uh, what are your mother in the cooking? What is your mother? What is your mother? What is your mother cooking? Sin el de. What is your mother cooking? Ahí me está preguntando sobre mi mamá. Sí. Uh -huh. Sí. ¿Qué está cocinando eh, su madre? ¿Su mamá? Uh -huh. uh, cooking es cocinar. Sí, cook, cooking. Cook es cocinar, cooking cocinando. Uh -huh. Uh -huh. Uh, ok, uh, my mother cooking and chicken. My mother cooking or my mother is cooking? My mother is cooking. Uh, very good. <laughs> Thank you, Ana Jansi. Thank you, Fernando. Fernando, usted le va a hacer las preguntas a, veamos, Marcela Rodríguez, please. Okay. Are you studying now? Mm, ¿Es algo sí o no? Tiene que ser de información. Pregúntele a dónde. Where are you studying now? Where are you studying now? Uh -huh. Marcela. Está en mute, Marcelo. I am studying at home. I am studying at home. I am studying at home. Okay. Very good. Second question, Fernando. Mañana, ¿cómo se dice? Tomorrow. Ah, okay. Uh, what are you doing tomorrow? What are you doing tomorrow? ¿Qué estás haciendo mañana? Y empiezo con esa misma frase. Tomorrow I am y un verbo en progresivo. Tomorrow I am uh, room. Running. In the morning. Running in the morning. Running in the morning. Very good. Thank you, Marcela. Usted le pregunta a Peter, please. What are you doing right now? Repeat, please. What are you doing right now? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo ahora? Uh -huh. I am on the sofa in the house. <laughs> I am sitting. Estoy sentando, sentado. I am sitting on the sofa. Tiene que haber un verbo. I am sitting in the sofa. On the sofa. <laughs> I am sitting on the sofa. Uh -huh. Very good. Second question, Marcela. What time are you going to work? ¿A qué hora vas a trabajar? Uh -huh. What time are you going to work? Are you going to what? At seven. Very good, thank you. Peter, usted le pregunta a Romalia del Carmen. How much are these shoes? Mm, pero en progresivo. Mm, 
con ING, working, going, living, buying. Tiene que ser en progresiva la pregunta. What are you doing? Okay, what are you doing? Romalia? Vale, vamos a ver. Repeat, please. ¿Cómo la... Repeat, please. No. ¿Sí? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing, Romalia? I am. You, I am. No, you, um, no. I am. I am. ¿Un verbo en ING? I am. Sería ver. I am watching. I am watching. In cell phone. I am watching my cell phone. My cell phone. Oh. Uh -huh. Peter, second question. Segunda pregunta, Peter. Where is she a student? Where is she studying? ¿A dónde está estudiando ella? Where is she studying? Bye. Bye. Is in home. She is studying. She is studying in home. At home. At home. All right. Thank you. Thank you, everybody who participated. Okay. Tenemos que estar más listos. Todavía ahorita estamos repasando. Vamos a dar el examen en unos minutos. Mañana sí es conversación. Mañana es práctica. Mañana no nos podemos dar el lujo de perder la última hora buscando la estructura que ya tendríamos que tener de memoria. Ok. Ya mañana eso ya tiene que estar pulido. Ya tiene que ser de memoria. Plataforma terminada. Y yo ya tengo que estar hablando. En presente simple y en progresivo, ¿ok? No voy a estar hablando el montón, pero voy a estar hablando lo necesario para cubrir un mes de clases que he practicado y que he repasado, ¿de acuerdo? So, moving forward. We're going to talk activities in present progressive. Actividades en presente progresivo. We have two, four, six, eight, ten, twelve. Tenemos dos actividades. We need twelve volunteers, doce voluntarios. Una para leer cada uno. Ok. María Guadalupe, you are number one. Yesenia, you are number two. Ana Yancy, number three. Sofía Stephanie, number four. Fátima, number five. Fernando, number six. Claudia, number seven. Verónica, number eight. Rosario Estrada, number nine. Jesiel, number ten. Marcela Rodríguez, eleven. And Amanda, number twelve. Ok, cada uno va a decir la actividad, así como está, y después le va a cambiar a presente progresivo. Y va a ser una oración en presente progresivo. Ok, vamos, number one. Hello, number one. Está en mute, María. María Guadalupe, usted es la uno, pero está en mute. Ahorita sí, me agarra la señal. Ok. Play, 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 play. play. Ajá. ¿Cómo lo hacemos en progresivo? Um, play. Play. I'm playing. I am playing tennis. Repeat. I am playing. No, I am play. No, I am playing con ing progresivo, María. I am playing tennis. I am playing tennis. Okay, la ing tiene que sonar, María. Es mandatorio, sí o sí. Jing, ese jing suena. Okay. Thank you. Number two, please. Ride a bike. Uh -huh. uh, María is reading a riding. bike. 
riding a bike. Very good. Number two, please. Number three, sorry. <laughs> Swings. Swings. Run. run. Number three is run. 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 Mm -hmm. uh, he is from uh, in his house. He is run or he is running. Uh, he, he is uh, running. Uh -huh. Running in verdad que es yeah, yeah, he is running in the park. In the, uh, in the park. Correct, thank you. Number four, please. And I run through every night. Number four. And swim. Mm -hmm. My sister swimming in the pool. ¿Qué falta ahí, Sofía? Is. Mm. <laughs> Yeah, My sister is swimming in the pool. Sorry. Correct. <laughs> Correct. Number five, please. Dancing. Dance. Mm, number five is take a walk. Ah, no. Seis. <laughs> number five. Vamos ahorita. Number cinco. ¿Quién tenía el número 5? Ay, muchachitos, se me volvieron a perder. <risa> ¿Quién tenía el número 6? Va a leer el 5. Si gusta, yo lo leo el 5. El Please, go ahead. Take a walk. Uh -huh. I take a walk every day. I'm take or I'm taking... I, I'm taking a walk every day. Correct. I'm, I'm taking, taking every day. Correct. Thank you. Number six, please. Okay. Uh, dance. I dance every night. <laughs> Very good. Number seven. Drive. Drive. Right. Uh-huh. ¿Dónde está la oración? I am the I am o I am I am the I am the driven I am driving Driving. <laughs> mm -hmm. Driving. I Repeat. Right. Correct. Thank you. I number... am right. Okay, number eight. Go to the movie. Mm -hmm. We are going to the movies. Perfect. We are <coughs> going to the movies. Number nine. Shop. Mm -hmm. My grandfather is shopping in the supermarket. Perfect. Number nine, sorry, number 10. Uh, read. Uh -huh. uh, Veronica is reading a book. Perfect. Number 11. A study. A study. I am a study. I am a study I not at night. A ver, no suena la U, suena una A. Study. Y con ING sería studying. Studying. Uh -huh. I am studying at night. Correct. And finally, number 12. Watch television. Uh -huh. I am watch television. Uh -uh. I am watch, no puede ser. Y his no, ¿qué le falta al verbo watch? En progresivo, Amanda. Is 
No, no le estoy hablando del verbo to be ni del sujeto, le estoy hablando del verbo watch. I am watch. ¿Qué falta en watch? En. Uh -huh. Entonces, digamos lo correcto, Amanda. I am watch en television. I am watching. I am ¿Está? watching uh -huh. en televisión. En, no, el en no, es watching. ING, el ING. I am watching television. Television. Yes. Ok, muy importante. Ya les dije, el ING, el IN va a sonar sí o sí. sí. Es mandatorio, es obligación, no es opcional. Tiene que sonar el IN cuando yo estoy hablando en progresivo. En el momento en que yo no pongo el ING, estoy hablando mal. Ok. Y así ya no se puede seguir. Tenemos que hablar progressive. Si estoy hablando en progresivo, el ing va a sonar en cada verbo. ¿De acuerdo? Very good. Ok, so now we're going to check the exam. All right? Vamos a ver la parte del examen. Para los que aún no lo han completado, los que están en medias, and so on and so forth. Give me one moment. Ya se los comparto un minuto. Ok, la primera parte es de listening, pero por cuestiones de tiempo no vamos a hacer ese listening. Solo vamos a mostrar las respuestas, pero les vamos a ir leyendo, ¿de acuerdo? Give me just a second. Ok, so. Number one, who wants to read? ¿Quién quiere leer la número uno? Veamos. Ana Yancy Martínez, please. Where is Justin from? Correct. Mm -hmm. She's from Canada. Very good. Thank you. Number two, Amanda. What is my life? He... He is a light which is very quiet. He is a little quiet. He is a little quick, but quiet. Quiet. Uh -huh. Quiet. Quiet. But, but very, but very funny. But very funny. Correct. Number three, please. Yesenia Campos. What's the weather like? It's raining, but it's warm. Thank you. What's the weather like right now, Jessenia, in your house? It's very hot. <laughs> Correct, in also in Salvador. <laughs> very good. Esta clase de preguntas es la que ustedes ya tienen que captar mañana de entrada. Si yo le digo, fulanita, what's the weather like in your house? Usted ya sabe que se le está preguntando cómo está el clima en su casa. Y usted dice, mire, Jessenia. Oh, the weather is hot. El clima está cálido. O si sea, está lloviendo, usted va a decir, así como acá, mire, it's raining, teacher. Dependiendo de cómo esté mañana, right? Lo que se le pregunta. Ok. Um, igual, si yo le pregunto, fulanito, what is your mother like? ¿Cómo es su mamá? What is your mother like? Ah, usted entiende que va a decir cualidades, adjetivos que ya vimos, ¿verdad? Para describir. Entonces usted puede decir, ah, oh, my mother is a happy person, she is loving, es cariñosa, o she is an angry person, enojada, ¿verdad? dependiendo. Do you will have to answer this type of questions tomorrow. Este tipo de, de preguntas las contestamos también en conversación, ya en práctica mañana. Number four sería para... One moment. Esas manitas que veo acá, Ana Jansi Martínez, Rosario, no sé si ya les di. Rosario ya participó en el examen, ¿no? ¿Verdad? No, en el examen no. Ok, le damos la cuatro, Rosario, please. Is she wearing a blue dress? No, she's not. She's wearing a suit. 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 Uh -huh. Otro tipo de preguntas que se le va a hacer mañana. Sí o no. De repente le vamos a preguntar cosas como, are you working right now? Are you walking? Is your mother cooking? Is your father watching TV? Y tiene que saber contestar rápido, ¿verdad? Ya comunicación, that's the whole point. De eso se trata. 
Next section del examen, siguiente sección del examen. It's the written question, right? Se va a leer las preguntas y lee, perdón, lee lo que ya están las respuestas y escribe las preguntas que se querían acorde. Ok. So, we're going to check it. Y vamos a ver. Vamos a ocupar volunteers de nuevo. Vamos a ocupar voluntarios de nuevo. Number one. Number one, tenemos a Amanda del Carmen, please. Lee la respuesta acá y después la ve la de otra vez. Are they from England? Uh -huh. No, they not from England. They from Australia. Very good. Thank you, Amanda. Number two. Sería para Jesiel Abraham. Number two. Uh, we are from New York. Uh -huh. uh, pregunta sería. Where are you from? Correct. Thank you. Number three. Sería para, veamos, David Martínez, please, number three. Number three. How old is she? Huh? I think, I think she's 22. Thank you, very good. Maria, number four, please. Wait a moment. Number four. Number four. No, my language. Language isn't. Spanish. It's Portuguese. 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 Uh -huh. ¿Y cuál sería la respuesta? La pregunta. Is your fit first? Is your first? Spanish. No first, first, repeat. Sí, first. Uh -huh. Number five, oh. please. Number five sería Sofía. Okay. Um, here I am from Tokyo. Are you happy? Japanese. Mm -hmm. And the answer? Yes, I am Japanese. I am from Tokyo. Correct. Thank you. We're going to the next section. Vamos a ver la siguiente sección. That would be section number three. La sección número tres. Same thing. One moment. Okay, we need volunteers to read. Number one. Vamos a... Jesiel, number one, please. Larry isn't serious. Serious. He is serious. Mm -hmm. He is funny. Very good. Number two. That would be... Yesenia Campos, number two. Jean is really good student. She is very. No veo la respuesta. Ahí está. Thanks. She is very smart. Thank you. Number three would be for Veronica. My teacher is in short. She is tall. Very good. Thank you. Number four. For Amanda del Carmen. My brother is good looking. He's handsome. 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 Yes, guapo, handsome. Okay, very good. Next section, we move. We move to the next section. A moment. Okay, let's read volunteers. Number one, 
Um, vamos a regresar, Gesiel, number one. Uh, is this sweet? Sus, scar. Sus, scar. Uh -huh. uh, not, it's not her, it's mine. Thank you. Number two, Claudia. Hosting boots and shoes. Whose, whose boots are Who, these? Whose body boots? No. Whose boots are these? Whose mat boot? Vaya, me pone atención, Claudia. Whose whose boots boot are these? Are you? ¿Y la respuesta? My bedtime. Maybe. Hachi. Maybe. They are. They are. Hachis. Hachis. Correct. Thank you. Amanda, number three, please. Are these Lisa gloves? Gloves. Yes, they, gloves. Uh -huh. Yes, they have. Very good. And Ayansi, number four, please. Whose who's hat is this? Uh -huh. uh, I think it's yours. Thank you. Number five, Sería para Maria, please. Are, are these? Are these people? And Kathy, Kathy, coats, coats, coats. Mm -hmm. No, 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 no. They are. No, they aren't. No, they aren't. Theirs. They are. They are ours. Correct. Thank you. Oh, oh. They are ours, correct. And next section, we have Fernando, let's read number one, please. Are you wearing jeans? No, I'm wearing a suit. Suit. Suit, la like, no suena. Suit. Suit. Uh -huh. <laughs> Correct. <laughs> Number two, Veronica, please. Is Mr. Sims? Is Mr. Sims wearing a tie? Uh -huh. Tie, a tie. No, uh -huh. a tie. no he isn't wearing a tie. Thank you. Okay, por cuestiones de tiempo nos vamos a quedar acá. Para mañana. Necesitaría que todos tengan preparados para poder generar conversación entre ustedes. Aparte de las preguntas que yo les voy a estar haciendo ya directamente. Necesito que se preparen oraciones afirmativas, varias oraciones afirmativas, de tres a cinco. De tres a cinco oraciones afirmativas en presente simple, que ya lo vimos, en presente simple. Igual de tres a cinco negativas, present simple, de tres a de ahí solo serían tres preguntas de sí o no y tres preguntas de información en presente simple. ¿Ok? Luego, vamos a preparar también alguna pequeña descripción. Alguna pequeña descripción de alguien utilizando adjetivos. ¿Ok? Por ejemplo, my mother is tall. Mi mamá es alta. She has, tiene white skin. Tiene piel blanca. She has long hair. Tiene cabello largo. And she has brown eyes. Y tiene ojos cafés, etc. Right? Una pequeña descripción. Y presente progresivo. Lo vamos a repasar por última vez mañana. A modo de práctica. No lo vamos a repasar dándoles el paso a paso. Ya no. Eso ya no se puede. Ya a esta altura ya tienen que estarlo ustedes de memoria. Lo que yo les decía con la uh, estructura. ¿Verdad? Así que mañana generamos conversación. Les digo que traigan eso preparado para que no nos tome mucho tiempo estar conversando y saquemos el máximo provecho de la hora que vamos a tener mañana, que es la última de este módulo. 
preguntas. Veo varias manos levantadas. David. No, tichera para participar. No. <laughs> no, no, okay. no, no, no. All right. Uh, Fátima, preguntas. Yo tengo una pregunta. Fíjate que he intentado ahorita eh, ir de la mano con la clase y bailando la, la aula virtual, pero eh, yo estoy respondiendo y al parecer todas las respuestas me salen incorrectas y no es en la primera sección que me ocurre y no sé, estoy eh, pues segura que esa respuesta es. Todas uh -huh. me salen incorrectas, no sé. Por eso, por eso justamente es que les iba poniendo mostrar respuestas para que vean y se fueran fijando, porque exacto, vi que hay varios en la plataforma que ponen lo correcto, pero les aparece mal. A veces es lo que les decía yo al principio, la plataforma toma una sola forma o específicamente así lo quiere. Por ejemplo, no, I'm wearing a suit. Acá ya, ya están las opciones, pero en las que se escriben detallitos como el apóstrofe o la mayúscula al inicio hacen la diferencia para que la plataforma la tome como correcta o incorrecta. Igual pueden escribir en el grupo los que no han terminado, ahora es cuando escriben en el grupo y para que los apoyemos entre los demás y podamos terminar para mañana, ¿de acuerdo? La plataforma. Um, María, pregunta. Sí, sí, este, o sea que mañana se termina este curso. Mañana, mañana termina el módulo, hasta la medianoche pueden terminar la plataforma, después de mañana la plataforma se cierra. Si no la terminaron, no van a poder aplicar y continuar en el siguiente módulo. Es mandatorio que se termine el módulo de clases con el módulo de plataforma. Ha sido un gusto. Los veo el día de mañana. Prepárense, repasen, que mañana tenemos chance todavía para pulir lo que aprendimos este mes. Have a good night. Feliz okay, noche. Bye. Bye. bye.